情在想，我的脸就发烧，你的声音围绕，我就神魂颠倒，喜欢偷偷看着你，你却不知道。好像有点吵，我的心跟着跳，随便你怎么闹，护着你戒不掉。喜欢偷偷看着你，你却不知道。声说，我爱你。喝药了，啊，你来了，娘，你有心事啊？啊、哦，可可能是受了点惊吓吧，没什么，别担心。娘，都怪我，没能陪在你身边，让你经历这样的事情，一个人担惊受怕的。这跟你有什么关系呢？你别把什么都往自己身上揽。你以后一定要好好的。你是娘唯一的指望了。知道。这药太苦了，我现在喝不下去。那咱们不喝了，我去给娘买一点解苦的蜂蜜梅子干，怎么样？也好，我也正好想歇一歇，去吧，路上注意。好。嘿，你怎么还在这儿呢？我。那个，你救了我，我还没来得及向你道歉呢。你不会一直在这守着吧？临安城这么大，初来乍到嘛，我一时间也不知道去哪儿。我只认识你啊，所以，你跟我来吧。好嘞。信了，夫人真是关心你。自打你来了临安以后，三天两头的来信。放架子上吧。是。对了，小姐，听说大少爷回来了。真的？他在哪儿？元鹤啊，妍希哥哥在吗？今天少爷事务缠身，交代无论谁都不能进去打扰。哦，那麻烦帮我将这个转交给他，这些都是我亲手做的糕点，不知道合不合他的口味。嗯，程小姐有心了。嗯、小姐，我们走吧。再等等。说不定妍希哥哥一会儿就忙完了。少爷，程小姐做的糕点，让我送过来给你。放那边吧。是
，我和千羽青铜兄妹，他们说的那些，只是长辈之间开的玩笑。你怎么突然说这个？随口一说罢了。都是帮茹夫人购置的珠宝首饰，你看这个，嘉元八年四月二十八，二两二钱，没有名录。怎么了？火油，是火油的味道。难道是买火油的时候记账不小心粘上去的？你知道二两钱能买多少火油吗？现在能买十桶，十年前也差不多。但他是个马夫啊，他买那么多火油做什么？嘉元八年四月二十八，是我娘的忌日。你说夫人死于别院失火，那难道？我们一起查明真相，还夫人一个公道。我明天去镇上火油店看看，看看有没有线索。我刚好要去医馆看看小安，我陪你一起去。好。那我们辰时在南小街头碰面吧。嗯。妍希哥，婉儿，是你啊，千玉姐姐，你怎么来了？没事，我就是想来看看妍希哥哥。他不是说他事务繁忙，不能进去打扰吗？呃呃呃，大大哥说让我帮他研一下墓。听说你遇到劫匪了，有没有受伤？伤得重不重？呃，没事，没受什么伤。那就好。没受什么伤，妍希哥哥还留在医馆照料你，他对你可真好。既然你都开口了，倒也不是不可以。多谢教练，给队里添麻烦了。没事，但是也不能白住。喂，小丫头。哎。你叫什么名字？我叫小丫。会扫院子、洗衣服吗？不会，我都可以。成，那就先住在这里吧，当个帮手，管吃管住，没有工钱，可以吗？谢谢教练，谢谢教练。成，那我找人给你安排一个房间。教练，我要去买点东西，就先走了。嗯。哎，你什么时候再来啊？用不了多久。子谦啊，算是我们天宇队半个队员，会经常来练球的。真的？嗯。千羽无碍，魁伟数月，十分思念。在顾家一切可好？和妍希进展如何？你父亲多年以来的夙愿，就是与顾家联合，打开我们家生意在江南的销路。你现在长大了，希望你能多体谅家里，多为你父亲分忧。母亲。我又何尝不想嫁给妍希哥哥？可是母亲，你告诉我该怎么做？少爷，少爷，凤冠祖街出了问题，大伙都停工了，您赶紧给我去看看呐！你去给婉儿带句话，说我晚点到。是，少爷。三思啊，这这可是……你不用多说，我心意已决，我一定要让顾妍希。
对马小六的死付出代价。那那要是被人发现了，你放心，该打点的我都会打点好。林心，你跟我也已经有不短的日子了。等这件事情办完之后，我会给你准备一份丰厚的嫁妆，选一门好的亲事，把你风风光光的嫁出去，知道吗？夫人。小姐不是刚从医馆养病回来，这急匆匆的又要去哪儿？我看看去。哎，啊，你就别跟着了，我自己去吧，就当散散心。是。嗯，不是说晚一点吗？怎么半天还没来？肚子都饿了。过来看一看，瞧一瞧啦！哎，姑娘，来俩包子，来两个，姑娘。呃，我没带钱。包子，瞧瞧看一看嘞！哎，姑娘，姑娘，我今日啊收摊早，这里还剩两个包子，送你吃了吧。真的吗？没事，快吃吧。谢谢老板，您真是个大好人。哦，祝您早日发财，生意兴隆。干嘛呀？大爷，你看小李葵瓜子，又香又好吃了。糖葫芦，冰糖葫芦。小李葵瓜子喽。哎，买上糖葫芦吧。小李葵瓜子看一看。小李葵。卖糖葫芦。卖糖葫芦。老板，我要两串糖葫芦。姐姐，我肚子饿，能不能把你的肉包给我？我已经吃过了。没关系，我拿冰糖葫芦给你换。给你，谢谢姐姐。哇，我今天也太幸运了吧？难道是我爹在上天保佑我？来，走过路过。哎，姑娘，您看看您需要什么？慢慢挑，您可真有眼光。这可是上好的和田玉主啊，冰凉温润，颜色通透。这整条街，只我一家独有，只要一两银子。这么贵啊？不贵，您看看这成色。算了。哎，姑娘，再看看。老板，哎，客官。你终于来了，我刚有点事情耽搁了，久等了吧？哎呀，没事儿，不久不久，整条街也就逛了那么四五遍吧。嗯，我看你是吃了四五顿吧，小陈吗？<笑>走吧，再晚就来不及了。你看，最后一家都已经打烊了，只能明天再来了。你等了我一天，也累了，我们回去休息吧。我听说今天晚上临安城有夜市，听说挺好玩的，我们一起去看看呗。好，走吧。
，哎，那边好热闹啊！好、啊、棒啊！你没事吧？你刚说哪儿很热闹来着？那边。走吧。我这些奖品都是从西域购入的稀少物件，五文钱一个圈，套到就是赚的。这么便宜，才五文钱，咱们也玩吧。那个真好看。嗯，姑娘，你眼力真好，这是我店里最贵的奖品了，天上地下独此一件。多少钱？我买了。这可不行，我这的规矩是，无缘者千金不卖，有缘者五文即得。你要知道，游戏的乐趣在于过程，拿钱买就没意思了。哦，给我来十个圈。好嘞。哎，十个。谢谢啊。来，给你五个。一个就够了。你确定？嗯。你也买给。嗯，先看着，先看看，看看。就这还一个一个。吹牛皮呢，一个能出。没关系，年轻人，失败乃成功之母，让前辈好好教教你。嗯，看好了。一半一半。哎，那个，我们一起来淘宝。天色不早了，我们回去吧。还差一点，已经有很多了，没有那个也没有关系。两位，您看这天色也不早了，我看您和我的物件有缘，我就把它呃送给您了。真的？不用。呃，这种游戏的乐趣就在于过程。那你继续啊。老板，再来五个圈。哎，好嘞。笑什么？没什么。你说这画的是什么呀？弯弯绕绕的，还还挺好看的。这是异国文字 ，romance， 罗曼史。什么意思啊
。每个人的理解不同，要我说就是，执子之手，与子偕老。啊，你听得懂？你可别小看我，我以前卖花的时候可是做过不少功课的，这个我当然明白了。那你说说看。就是我们要手牵手，一直活到一百岁，就算头发都白了、都秃了、牙齿都掉光了，也绝不分开。你还真的懂啊？你把这个都送给我了，我能不懂吗？小婉，嗯，怎么了？这么严肃？我还有些事情必须要去处理。等这一切都结束了。我就马上告诉奶奶你的真实身份，然后光明正大的跟你在一起。你愿意等我吗？反正我们是要一起活到一百岁的，也不差这十天半个月。再说我都等了你这么多年了，等人这事儿是我强项。这次我们一起等。我算着日子，凤冠明天就该完工了。查账的事情我让元鹤去。这几日你跟着我东奔西跑，也累坏了。明天就好好休息一下吧。在看什么呢？现在月黑风高的，你男为娶我，女为嫁，还拉着小手，万一被别人发现，那误会我们偷情怎么办啊？就算被人看到了，我们这也是兄妹情深，是美德，懂吗？哦。奶奶，你这点小伎俩早就被我看穿了。你这个小东西，妍希，婉儿，奶奶，都这么晚了，你们在这儿干什么呢？呃，奶奶啊，哥哥这几日赶制凤冠，身体疲劳。我看今天空气清新，月明星稀的，就说带哥哥出来走走路，散散心。哦，是吗？哎，是啊。哎，哥哥，是不是出来走走路，感觉头也不疼了，腰也不酸了，浑身都有劲了？嗯，妹妹说的有道理，以后我们就该多出来走走。既然这样，我也陪你们四处走走。我们祖孙三人呐、啊，许久都没有好好聊过天了。嗯，是奶奶。我和，一碗风凉。你去给奶奶拿件披风。是，一家人就应该这样，互相关心，互相爱护。妍希，嗯，你可得好好向你妹妹学习，得有个哥哥的样子啊。奶奶说的是，我一定尽心尽力的关爱妹妹。<笑>看到你们兄妹俩感情这么好，我也就放心了。<笑>小姐，怎么今天突然想到到医馆来了？府里最近出了那么大的事情，里外都是要妍希哥哥一个人打点，忙得连见他一面都难。我担心他的身体，所以想找如大夫给他配个方子调理调理。小姐这么体贴，妍希少爷可真有福气。我也帮不上什么忙，只能用这种方式尽尽心意了。这位小哥，如大夫在吗？药房新进了批药材，如大夫正在后院晒药呢。嗯，季月，你在这先等着，我去后院看看。好。如大夫，千羽，你怎么来了？想找你给妍希哥哥配个方子调理调理。他们说你在后院晒药，我就直接找过来了。行行行，你稍微等我一下，我马上就好啊。嗯。这是什么药材？玉蝴蝶，我最喜欢的药材。真好看，就像雪一样。你喜欢雪？嗯。小时候去顾府做客，那是我第一次看见雪，开心的跑了起来
，一没注意就摔了个大跟头。啊！没想到看起来松软的雪地，摔起来却是那样的疼。我的鞋被摔得老远，一双脚露在外面可怎么见人？要是传到母亲耳朵里，免不了又是一顿责罚。因为不想被他们发现呐、啊，我还把脚塞到厚厚的雪里，那种滋味，我到现在都忘不了。这时候，有一个身穿红色披风的男孩朝我走来，他蹲在我的身边，用披风盖住了我的脚，还为我穿上了鞋子。顾妍希，嗯，那也是我第一次看见妍希哥哥。后来，我就喜欢上了雪。没想到他小时候还蛮可爱的。岁月真是把杀猪刀，怎么长大变成了一张冰块脸？其实他从未变过。小的时候，他待我如妹妹，现在也是如此。只不过，是我变了。你干嘛？给你下雪。哎，我虽然没有办法帮你找回那场雪和雪里的少年，但是我可以给你下一场雪，一场只属于你一个人的雪，独一无二，好看吗？嗯，好看。好看，那就让雪下得更大些。一场雪，就能让你喜欢上一个人。那我为你下的这场雪，会给我一个机会，走进你心里吗？如英，你偷袭我，不行吗？你别以为我喜欢你，我就会让着你啊！之间。